뛰는 시간, 파괴 광선, 아이드로 펌프, 스톤 샤워 등등 다양한 공격 기술들을 봉제 인형으로 만들었던 지작가 하지만 아직 그는 모든 포켓몬의 타입별 기술을 다 만든 것이 아니었으니 아직 자신의 기술이 없는 포켓몬 인형은 기술이 있는 포켓몬 인형에게 일방적으로 뚜껑 맞는 나날이 계속됐다 야 타입 기술 써봐 써보라고 쪼르 <웃음> 자신의 기술들이 없어 불평등한 빈부격차를 겪고 있는 포켓몬 인형들을 보니 마음이 아프구나 내가 그들을 위해 기술들을 더 만들어 줘야겠군 포켓몬의 공격 기술 만들기 2탄 최초의 포켓몬 인형을 미친 듯이 모으는 초슈퍼 울트라 오덕이 있었으니 하지만 그가 진정으로 좋아하는 포켓몬은 발지를 하나 고통에 빠지게 되고 그래서 그는 결국 포켓몬 인형을 직접 만들기로 결심하게 된 것이었던 것이다 주작가 좋아요 구독 눌러주세요 아직 기술이 하나도 없는 타입은 강철 타입, 악 타입, 페어리 타입, 벌레 타입, 비행 타입, 에스퍼 타입, 그리고 땅 타입입니다 그들에게 각각의 기술을 만들어주고 또 이미 만든 불, 물, 전기 등등의 타입별 기술 중에 좀 아직 안 맞는 것 중에 재밌어 보이는 것들을 추가로 만들어 볼까 합니다 먼저 간단하게 물대포를 만들어 봤습니다 하이드로 펌프 같은 강력한 물 타입 기술이 있다면 약한 물 기술도 있으면 좋을 것 같았거든요 꼬부기도 쓸수 있게 그리고 덩쿨 채찍도 만들어 보려 합니다 이미 풀 타입 기술은 솔라빔도 만들고 입날 가리기도 만들긴 했는데 또 왠지 덩쿨 채찍도 갖고 놀면 진짜 재밌을 것 같아서 만들었어요 역시 재밌군 강철 타입 기술을 만들겠습니다 강철 타입의 기술을 뭘 만들어야 할지 모르겠어서 구독자분들에게 추천을 받았었는데 러스터 캐논을 추천해 주시더라고요 몸에 빛을 모아서 쏘는 뭐 그런 기술인 것 같더라고요 만들기 쉬워서 좋네요 악타입 기술을 만들겠습니다 악타입 기술은 악의 파동을 만들고 싶어요 뭔가 저런 표현 봉제 인형으로 만들면 재밌을 것 같은 느낌 완성 페어리 타입 기술을 만들겠습니다 페어리 타입 기술 중에 문포스가 뭔가 만들면 멋질 것 같아요 좀 특이한 기술인 것 같아요 다리 빛을 내면서 폭발하는 뭐 그런 기술인 것 같던데 그걸 봉제 인형으로 리얼하게 표현해봤습니다 그리고 화염방사를 다시 도전해볼까 합니다 지난번에 화염방사를 만들 때는 모피 염색을 할줄 몰라서 좀 이상하게 만들어졌었으니까요 파이어 만들면서 모피 염색해봤었으니까 이번엔 더 잘할 수 있을 것 같은 느낌 먼저 모피를 화염방사 모양으로 잘라주고 노란색 부분과 빨간색 부분을 따로 칠해줍니다 색이 제대로 칠해지지 않은 틈을 찾아서 잘 칠해줍니다 빗질을 해서 모피가 엉키지 않게 해줍니다 드라이어기로 말려주고 으, 뭐야 뭐야 이거 빨간색이 노란 노란색이 스며들어서 노란색이 다 없어져 버렸네 아 노란색을 다시 염색해줍니다 다시 말려주고 빨간색을 한번 더 발라줍니다 빗질을 또 하고 또 다시 말려주고 뒷면도 말립니다 세탁기에 넣어서 빨아줍니다 뭐랄까 일시적으로 된 염색이 아닌 반영구적인 염색을 원해서 랄까요 세탁을 하면 색이 이렇게 옅어집니다 또 다시 빨간색으로 염색해줍니다 또 빗질 또 말리고 또 빗질 또 말리고 또 빗질 노란색을 다시 추가해줍니다 전에 넣은 노란색이 다 없어져 버렸거든요 또 말리고 또 세탁 세탁 완료 털이 되게 거칠해졌죠 제가 드라이어기로 말릴 때 냉풍으로 말렸어야 했는데 온풍으로 말려서 그래요 다 만들고 나서 그거를 깨달았지 뭐예요 뭐 다음엔 그렇게 하면 되죠 털의 끝부분이 살짝 색이 빠져있는데 이거는 그냥 유성펜으로 칠해버리겠습니다 최후의 수단이에요 시침핀으로 고정해주고 재봉틀로 박아줍니다 그리고 뒤집어줍니다 어. 뭐지? 뭐야 이거 안 뒤집어져 아 모피가 두꺼워서 뒤집어지지가 않네요 한 시간 동안 뒤집으려고 하다가 손가락이 부러질 것 같은데도 안 뒤집어져서 결국 포기하고 그냥 다 뜯어버렸습니다 결국 초노가다 방식으로 해주기로 했습니다 그냥 전체를 공구르기로 바느질 해주는 겁니다 아 이게 얼마나 노가다 방식인지는 해본 사람만 알 겁니다 어쨌든 화염방사 완성 모피 염색 두 번째로 해보는 거라서 더 잘할 수 있을 줄 알았는데 개뿔 파이어 만들 때랑 별 차이가 없네요 그래도 전에 만든 것들보다는 훨씬 이쁜 것 같죠? 이제 하던 작업을 잠깐 멈추고 이사를 가야 합니다 학교도 졸업했으니까 이제 고향으로 돌아가서 본격적으로 유튜브에 집중해보려고요 아 이삿짐 겁나 많아요 박스들은 다 인형이라서 별로 안 무거운데 책장이 3개에다가 실내 자전거랑 책상 이 너무 무거워요 이걸 혼자 2층으로 다 옮기다가 허리 부러질 뻔 지원기는 나를 구경하고 있는 길고양이 제가 서울에 있던 3년간 고양이들 방이 되었던 제 방을 테라포밍합니다 그래도 3년 만에 고양이들 다시 만나서 반가워 우리 콩지도 세치마 세치마 내려와 인형 다 떨어지잖아 어? 세치마 세치마 좀 내려와 줄래? 인형 다 떨어진단 말이야 어? 세치마 아! 세치마 프리저는 건들지마 프리저는 건들지마 세치마 프리저는 건들면 안돼 안돼 
자 짐정리도 다 했으니까 다시 작업 시작해야겠죠? 벌레 포켓몬 기술을 만들겠습니다 벌레 포켓몬의 기술이 뭐가 있는가 했는데 시그널 빔이란 게 있더라고요 자 만들어 보겠습니다 그냥 좀 빨주 보파 색깔 네모를 완전 많이 만들어서 이어 붙이면 되는 거잖아요 <웃음> <웃음> 그 완전 많이 만드는 게 완전 힘들어 <웃음> 안에 벨트지를 붙여 넣어서 뒤집는 것도 겁나 힘들어 <웃음> 24개를 뒤집어야 돼 장구멍 막기도 겁나 힘들어 24개를 장구멍 막아야 돼 24개를 또다 이어붙여야 돼아 내가 이걸 왜 만들려고 한 거지 하지만 언제 그랬냐는 듯 즐겁게 가지고 놀고 있는 쥐작가 이래서 또다시 과거의 고통은 잊고 미래의 자신을 고통으로 몰아넣을 계획 계획을 벌려놓게 되나 보다 새 포켓몬의 기술 브레이브 버드를 만들겠습니다 엄청 빨리 지나가네 겨우 캡처했습니다 이거 굳이 만들 필요 없이 그냥 새 포켓몬 인형 완전 세게 던지면 그게 브레이브 버드가 되는 게 아닐까 하는 생각이 들긴 하는데 그래도 일단 만들어 볼게요 안에 옷걸이 뼈대도 넣어서 완성 어지러 이번엔 전기 타입의 기술 중에 최고로 멋진 번개를 만들어 보겠습니다 지난번에 일렉트릭 볼도 만들고 번개 펀치도 만들었었는데 정작 번개를 안 만들었었더라고요 그럼 안 되지 안돼 좋아 완성 원래 네개를 만들려 했는데 만들다 보니 굳이 그렇게 만들 필요가 있나 싶기도 하고 좀 귀찮기도 하고 해서 그냥 두개만 만들었어요 네. 왠지 만들면 재밌을 것 같아서 이상한 빛도 만들게요 공격 기술 말고 이런 혼란을 주는 기술도 만들면 재밌을 것 같아요 이상한 빛 완성 이상한 빛 만들고 남은 재료로 작은 전기 충격 기술도 만들 들어봤습니다. 쪼랩 기술도 좀 만들면 좋지 않겠습니까? 에스퍼 타입의 기술 사이코키네시스를 만들겠습니다. 봉제로 만들기에 가장 적합한 이펙트는 이것인 것 같아서 이걸로 만들어 볼게요. 유독 이번 2탄에는 다리미로 적착심지랑 펠트지 붙여서 만드는 작업이 많네요. 그려준 대로 가위로 세밀하게 오려줍니다. 사이코키네시스 완성! 펠트지가 두꺼워서 오리기 짱 힘들었음. 새 포켓몬 기술이 에어커터도 만들면 갖고 놀기 재밌을 것 같네요. 만들어 봐야겠어요. 얍, 얍. 저번에 번개 펀치를 만들었었으니까 냉동 펀치도 만들어 볼게요 에어커터 만들고 남은 걸로 만들어서 편했다는 땅 타입의 기술 지진을 봉제로 만들어 보고 싶어졌어요 지진은 이펙트가 그냥 카메라 흔들리는 게 달아가지고 제 맘대로 땅 갈라진 느낌을 만들어 봤습니다 이거 바닥에 놔두면 진짜 지진 난것 같죠? 그러고 보니까 요즘에 우리나라에도 지진 많이 나던데 좀 무섭네요 지진을 만들고 보니까 검은색 짭투리가 좀 많이 남아서 이걸로 뭘 만들면 좋을까 하다가 고스트 타입의 기술 야습을 만들어야겠다는 생각이 들었습니다 만들기도 쉽고 갖고 놀면 재밌고 야습 이제 불꽃 펀치만 만들면 삼색 펀치 완성이네요 좋았어 만들어 볼까 했는데 우리 고양이한테 의자를 뺏겼어요 괜찮아 아빠는 딱딱한 나무 의자에 앉아 작업하지 뭐 좋았어 불꽃 펀치 만들기 시작 아크릴 물감으로 노란 화염 부분도 색칠해줬습니다 불꽃 펀치 완성 불꽃 펀치 만들고 남은 걸로 불꽃 세례도 만들었어요 이것도 쪼렛 불포켓몬용 기술 원래는 불꽃 펀치까지만 만들고 끝내려고 했는데 마지막으로 이것만 만들어 볼까 하는 게 생겼습니다 그건 바로 파도 타기 이거 만들어서 갖고 놀면 재밌을 것 같아 도안을 만들고 천을 더 떼서 그려줘야 되는데 <웃음> 노랑아 좀 비켜주면 안 될까? 우리 노랑이? 아빠 이거 작업해야 되는데 노랑아 <웃음> 좀 비켜줬으면 좋겠어 아 좋아 노랑이가 잠시 딴데간 사이에 재빨리 만들어줍니다 근데 파도 타기도 은근 작업할 게 많네요 좀 크게 만들기도 했고 손이 많이 가요 좋아 파도 타기 완성 근데 이거 위에 물 포켓몬 올려두면은 장식용으로도 괜찮은데요 파도 사이에 구멍이 슝슝 뚫려 있어서 그 사이로 물 포켓몬이 물 속에서 머리만 빼꼼 내민 듯한 느낌도 표현할 수 있어요 완성된 것들을 전부 그 물망에 담아서 세탁기에 돌려줍니다 수성펜 자국을 지워야 되니까요 세탁이 끝나면 잘 말려줍니다 고양이가 호시탐탐 노리고 있으니까 경계를 소홀히 해선 안 됩니다 좋았어 공격 기술 인형들 완성 만들다 보니까 계속 새로운 만들고 싶은 게 생겨서 처음에 만들려고 한건 12종류 정도였는데 다 만들고 보니까 19종류나 만들어버렸어요 저번에 만든 공격 기술 다 포함하면 30종류입니다 <웃음> 이제 이걸 깎아 놀아볼까나 평화로운 포켓몬 세계에 어느 날 무서운 신정 포켓몬이 등장한다 인간들의 이기심이 그를 만들어낸 것일까 모든 타입의 기술을 다쓸수 있는 포켓몬 지작가 그는 지포켓몬 주제에 파괴강선 하이드로 펌프 스톤 샤워도 쓸수 있었는데 이번엔 레벨업하며 더 많은 기술을 쓸수 있게 되었다 <웃음> 안녕 포켓몬들아 저거 뭐야, 저거 나는 지포켓몬 지작가 너희들에게 나의 무서운 힘을 보여줄까 해 나는 모든 타입들의 기술을 다쓸수 있단다 보여줄까? 뭐야 저 보여주세요 아니 풀 포켓몬한테만 골라서 불기술을 쓰다니 저렇게 잔인한 쥐를 봤나 이게 끝이 아니야 보여주지 나의 새로운 기술들 파도 타기 아기 파도 우디 불꽃 파도 장비 야라고 쓰면 물란에 빠졌다. 오, 오케이, 아, 오케이, 오케이.
Oh, but that's it! Oh, sweet! Oh, wow! Last second on! Please, 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 please,